de l'OCEAC. C'est une institution sous-régionale. Euh, L'OCEAC, en ce qui concerne votre question, la prolifération des médicaments contrefaits et sous standard est identifiée par les États d'Afrique centrale. La lutte contre ce fléau constitue un des axes prioritaires de la politique pharmaceutique commune. Le problème est très sérieux en Afrique centrale. Donc on ne peut plus accepter les pharmacies par terre, les, les, les faux médicaments, ça nous ne voulons plus. La lutte contre ce fléau constitue un des axes prioritaires de la, République, euh, de la politique pharmaceutique commune. À ce titre, l'OCEAC organise euh, une conférence de lutte contre les médicaments contrefaits en juin 2014. Et elle devrait aboutir à un plan d'action régional, euh, concerté, multisectoriel, multidimensionnel, multidisciplinaire et multipartenaire, avec les axes de, pour sanctionner les, les méfaits et euh, donner, prendre des mesures administratives et pénales. Dans, dans ce cadre-là, il existe de, des initiatives régionales. Nous avons la CEMAG, nous avons la CAC. Donc, des partenaires impliqués sont les ordres professionnels, bon, les, par exemple les médecins, les pharmaciens et d'autres. Il y a les, les ministères de la Santé, il y a la douane, il y a les, la police, il y a la justice et euh, des ministères du commerce. Je voulais demander au NEPAD d'apporter des solutions pour les médicaments dans la zone CAC, particulièrement la CEMAC. Nous allons mettre en place, après ça, une agence commune. Et nous faciliterons la tâche pour étendre notre mission à la douane, à l'Interpol, pour que ce travail puisse être effectif. It's not uh, really possible to have uh, very significant data about the percentage of falsified medicines because of um, the absence of uh, studies about and also our borders that are very widely uh, opened and you cannot actually man master the, the numbers. The fight against uh, falsified medicines in Cameroon is a multi-sectorial uh, fight. That is, it involves other uh, administrations, structures like uh, territorial administration. You have law enforcement, uh, the judiciary, and many others. There are uh, many uh, activities that are usually carried out by the <coughs> Cameroon Pharmaceutical Society and uh, the Ministry of Public Health in order to educate the population. We used to have a National Center for Pharmacovigilance that is based here with uh, a direct telephone number and a particular uh, agent. We can contact when, whenever you have an incident and they should uh, fill a, a form that is the pharmacovigilance form that is nationwide known. Whenever there is an incident, you fill it and you send it to us. Also used to carry out educational activities in a particular period in the year, every retail uh, um, pharmacy used to educate all patients that go in. In the county, our head of state have been found it necessary to put in place uh, structures in each region 
for uh, to manage renal uh, um, kidney impairment. You see, this is that personally, I imagine that is directly linked to the use of falsified medicines. When, uh, whenever uh, a structure needs to import uh, drugs from uh, abroad to uh, his place, he first need to obtain our authorization from here. That is, we'll, we have to go through the documents concerning the consignment. Uh, but now, we also have uh, our, for the public sector, we have our main uh, center, uh, national center for uh, drug supply. Through that structure, we can say that we also control the drugs that are purchased through the national uh, uh, drug supply. First and main challenge that we face is that we don't have uh, staff at many uh, points of entry because our borders are wide, very long in places where you cannot find law enforcement uh, personnel. We are looking forward to improve the traceability of the drugs that are coming in. 90% of our supplies come from two principal wholesalers. That's Laborex and UB Farm. For the authorized wholesalers, only import products that have been licensed for sale in Cameroon. Most of the products that you see in the community pharmacies, there is a, a certain degree of confidence compared to whatever you can from other sources. There is no limit to the variety of products that you find, find uh, on the streets. The principal work is supposed to be done by the, uh, the Ministry of Public Health. But at the community pharmacy, we, we do enlightenment, we try to, to advise patients. We have, if you see at the entrance to the pharmacy, you see a poster warning people that they, are, they should be aware of counterfeit drugs. Beyond that, we, we are not public authorities. We, at least we, we let the, 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 the public authorities know that this is the situation. The problem of substandard medicine circulation in the country is a very complex one. People who manufacture these products exploit the environment which is dominated by poverty, by weak institutions, this corruption, and they uh, prey on the uh, people with the illusion that they are buying things cheap. But uh, many of them actually are, are hurting themselves. And the public authorities occasionally have had to make raids and seize products and burn. But you know, when where people think there is money, it's always a very complicated case. And it, is, it touches the whole fabric of society. And it has been long. It's not a new phenomenon. So it has got roots. It is, it's, it's more complex than even the public authorities think. The stakeholders are doing their best in an environment where there is so, there's so many products on the streets, there's no shortage of uh, buyers if they boggle a pharmacy. Statistics are hard to, to, to come by, but there is no doubt that the parallel market is, constitutes at least half of the, of the uh, pharmaceutical market in Cameroon. The extent to which the, pr the, the problem is in Cameroon will give you an idea of how much it is affecting the pharmaceutical sector. Ici, dans notre pays, nous avons euh, des organismes chargés de distribuer des médicaments. Euh, en groupe, nous formons un groupe et nous nous ravitaillons 
je, ces personnes chargées, ces organismes chargés de distribuer les médicaments. Nous autres qui faisons euh, dans la sauvette, nous les stockons dans des endroits euh, bien protégés, hein, ce que nous appelons le magasin. Euh, oui, il nous arrive de faire euh, certaines prescriptions, mais euh, sur certaines bases, naturellement. Oui, oui pour, pour savoir euh, si nos médicaments sont de, de bonne qualité, ou, euh, je dirais tout simplement que, euh, comme je l'ai dit plus haut, euh, nous nous approvisionnons chez des organismes bien reconnus dans notre pays, chargés de même des euh, firmes représentants dans notre pays. Oui, la question de savoir si euh, les médicaments sont... Euh, si parmi les médicaments que nous vendons, il y en a de, de, de mauvais, euh, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. Mais seulement, vous savez, euh, dans, dans toute activité, dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle les, les brebis galeuses. La contrefaçon ne peut pas manquer. Mais rassurez-vous, euh, nous sommes très peu nombreux à, à se ravitailler des médicaments de deuxième choix. La différence entre euh, nos prix et les prix de la pharmacie, euh, euh, c'est un grand fossé. Ça, il faut le dire. Hein. Les médicaments les plus vendus euh, avant, avant il y a à peu près de 5 ans, euh, c'était des anti-inflammatoires. Mais de nos jours, euh, la tendance sa semble basculer euh, au profit des produits aphrodisiaques. Euh, oui, euh, il nous arrive de vendre des médicaments aux, non seulement aux enfants, mais également aux femmes enceintes. Euh, ceci est un secteur très informel. C'est un secteur très informel. Et la vente illicite de médicaments est réprimandée. Je suis de ne pas acheter les médicaments sur la rue. C'est tout le monde. Les gens se prennent sur leurs têtes. Pour des raisons économiques, beaucoup de gens les achètent. Ils sont plus chers que les autres dans la pharmacie. Les médicaments qu'on peut faire, euh, ça, 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 ça circule dans toutes nos rues. Et puis, on voit aussi des jeunes avec des cartons qui se baladent en plein rue. Et on voit aussi au bord des marchés, comme le marché Sankran Mokolo. Et dans tout autre marché, dans des villes comme Douala et tout autre marché comme Bafoussam, on voit des, 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 des hangars de, de, de médicaments qu'on peut faire. Ça existe. Et nous vivons avec dans notre pays. J'ai souvent acheté des, des, des médicaments en route à un jeune qui, qui me le propose. Peut-être Dieu faut... Dieu, Dieu, il y a un manque de moyens. Donc on l'achète euh, euh, spontanément. Peut-être qu'il y a eu un malaise qu'on a eu. Peut-être qu'il y a eu un malaise qui qu nous menace sur le champ. Euh, bon, aller faire une consultation, ce n'est pas aussi évident. C'est déjà les moyens, il faut rencontrer un docteur. Bon, on s'est dit on peut raccourcir ça par, par un docteur euh, qui nous marchande au bord de la route. Dans les pharmacies, parce qu'on dit vraiment que ce sont des médicaments qui, ne, qui, qui viennent un peu de partout, qui ne sont, sont pas de bonne qualité. Chacun trouve son compte là-bas. Mais que c'est en ce qui concerne les vieux bébés, les grands comme nous, là, il faut des moyens et tout. Nous, là, nous nous refions vers les, les vendeurs, à la souhaite, vers les, vers les, les vendeurs de comptoirs. Euh, parfois, je, disons au niveau des cartons, il y, a, il y a souvent généralement une légère différence. Mais nous remarquons que c'est un médecin qui vient aussi s'approvisionner là-bas, donc nous trouvons que c'est la même qualité. Si le médecin s'approvisionne là, et nous, donc on trouve que c'est la bonne qualité. J'achète toujours ces médicaments, toujours. On peut demander même à un voisin au quartier ce qu'il a pris pour telle maladie, il, a, il vous conseille. Vous partez prendre en route. Parfois, c'est même le vendeur en route qui peut vous orienter. Je, je n'ai pas encore eu un malaise depuis que j'achète en route. Puisque quand on arrive en route, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur des médicaments chinois, français, et je n'ai même pas acheté chez quelqu'un qu'on connaît en route. I try to purchase a feral gun from the roadside, but I stopped 
because I discovered it wasn't the same packaging. It looked smaller than the standard ferragan we used to buy from the pharmacy. It's used for pains, headaches, and when you're tired. Maybe after a hard day's work, I just take two tablets and I sleep. Quand vous parlez de médicaments contrefaits, moi-même personnellement, je ne connais pas. Et je suis sûr que 80% des Camerounais ne connaissent même pas les médicaments contrefaits. Parce qu'ils n'ont pas les, la capacité de pouvoir reconnaître ces médicaments. Beaucoup de gens meurent à cause de ce qu'on parle de la contrefaçon. Moi, je ne connais pas.